alone. But not lonely. Kawai-kawai sa mga single viewers dyan. Ang sarap kayang sulitin mag-isa ang ganito kagandang lugar. Yun lang parang gusto mong sulohin na lang. Ah. Alam niyo sana makachepo din kayo ng uh, isang islang walang tao. At ang maririnig niyo lang ay ang agos ng tubig. Pati yung hangin. Swerte niyo. Champion! Ang pupuntahan natin? Pamilyar! Dahil sa sikat na itong alon at ganda ng karagatan. Pero ang lugar na to, may tinatago pa pala. Ito ang San Agustin, Surigao del Sur. Ito ang mukha ng Surigao na malamang di nyo pa nakikita. Stress mula sa overflowing tourists. Yung mga tourists namin dito, not just locals, but internationals, gusto po nilang pumunta dito kasi hindi pa po masyadong populated yung place. Walang pila sa activities. Walang katapusan ang food venture. ganda ang marine life. Kasi walang kalat at pasura. It's just you and San Agustin sa Regal del Sur. na gusali at wala rin may ingay na sasakyan. Dito sa San Agustin, Surigao del Sur, para bang ang oras naka-slow mo? Well, something new ang San Agustin. Something different compared sa ibang lugar. Ang advantage ng San Agustin compared sa sinasabi po ninyong um, Bislig, Siargao, actually, we are in one, in one region but I think po, dito sa San Agustin, Um, we offer the same ng, ng mga services, but dito kasi sa place namin, medyo ano pa siya, um, preserve pa yung, yung place namin. Masyadong pinapangalagaan po talaga ng taga-tourism office yung, yung tourism namin. Kung gaano ka hayayay, ganun din kadaling kumuha ng matutuluyan. Tama nyo ang uh, Britannia o Britannia group of islands dito sa Barangay San Agustin, Surigao del Sur. To my left, that's their really newly built pool. To my right, that's the morning folks na natulog dito and enjoying their breakfast. Kayaan dalawa, if you're a couple, for edge of best friends or uh, want to be best friends or want to be a couple. You got your flat screen TV, couple of chairs. Of course, you have your own restroom. Shower here. CR dito. Too big, not a problem. We're going to go to Villa ng Crew. Yo ano, alam mo naman talaga kapag kwarto ng crew eh. Talagang, uh, paano ba to? Parang ginawa ni Picasso. It's a loft, so meron din bed sa taas. And meron din restroom. 
pagpasok niya sa restroom, may mga dividers. May dalawang pang shower, magkabilaan, at may dalawang trono, magkabilaan. 4,600 pesos. Pero wala pang breakfast yun. Pero panalo na yan dahil hey, you got ample space, and you got like uh, a clean bathroom times two. Mula sa tinutuluyan, tuloy na tayo sa pag-iikot sa Britannia Group of Islands. For 1,500 pesos, pwedeng arkilahin ang buong bangka para sa island hopping. Kasha ang 15 to 20 bieros. Kung mas marami, mas mura. Perfect ito for group slash family tours. At kung solo flight kayo, join a group at baka magkaroon pa kayo ng bagong travel buddies. Wala pang 30 minutes, ito na ang bumbungan sa akin. Alam niyo, sana makachepo din kayo ng uh, isang islang walang tao at ang maririnig niyo lang ay agos ng tubig, pati yung hangin. Suwerte niyo. Champion! Ang isla ng Hagonoy. Perfect para magtampisaw. At lumuglob sa napakalino na tubig. Pero ako, Tito Hits Bieros. Maguto sa pagtambay, huwag mangamba. Kapag kasi malapit lang ang dagat, madaling mag-seafood diet. When I see food, I eat everything. Luma naman ng joke, pero bento pa rin. <laughs> Aminin. Malakas na hangin ang musika ng maririnig mo kung tatambay ka sa baybayin ng San Agustin. At dahil nakatapat ang San Agustin sa karagatan, malamang alam nyo na ang kanilang kabuhayan. Ang ganda sir ng dagat dito sa San Agustin, maraming isda na mahuhuli namin noon. Shell sir, marami din dito. Saang, uh, limuan, sikat-sikat, at saka meron pong hipon dito sir. Kaya kung matyaga kayong gumising ng maaga para mamalengke, siguradong mabibili nyo ang mga sariwang isda, rutas at gulay. Surigao del Sur, parang nahati siya sa parang tatlong klase ng Bisaya. Tapos yung sa amin dito sa southern part, ano kami, yung Kamayo. Dito sa San Agustin po, halo-halo yung, yung salita namin, but more likely we are Kamayo. Mga Bisaya rin sila. So parang Mandaya yung uh, type ng dialect na meron kami. Compared dun sa, sa northern part, mas malapit sila sa Cebu, yung Cebuano. Sabi kasi ng ibang tao, yung salitang kamayo daw medyo may pagka-sounds like Muslim po. Pero medyo halo na rin po eh, Bisaya Kamayo. Magkano to tagpira ini? Pwede ba ako tumawad? Pwede ako muhangyo. Um, saan yung bathroom? Hain ang banyo? Hain lami mukaan. Gwapa. Saan yung sakayan? Hain pwede makasakay. Ang mga mangrove na to ang mainim na panangga sa bagyo at nagsisilbi rin tirahan ng mga shellfish. Ito rin ang isang bentahe ng resort dito sa San Agustin. Bukod sa accommodations, ang pambenda nila rito, 
Si Fugador. From Saang. To Sizzling Saang. Pati Big Scallops. Fish Steak. Kilawing Tuna. Buttered Shrimp. At Tuna Sisig. Halos lahat na yata ng alam niyong seafood, meron sila. Hindi lang sa mga isla may garbage segregation. Pati sa resorts din. Ayos! Dahil nga unti-unti nang dumarami ang turista na pumupunta dito sa San Agustin, ang ibang mga manging isda, natuto na rin maging tour guide. Uh, ang iba ngayon, sir, nag tutor guide na lang tapos nag-operate ng bangka ang laki na nang nabawas sir sa 150 na lang dahil sa turista hindi na sila nangingisa dahil mabubuhay naman sila dahil sa turista isa pang paborito ng mga turista ang naked island perfect kasi para sa IG worthy jump shot by the beach make sure lang na meron kayong payong dahil walang masisilungan dito Mula sa Naked Island, may biyahe lang ng 10 to 15 minutes at matatagpuan na ang isang to. Ito ang Hior Hioran. Isa sa mga isla ng Britanya na sikat na stopover pa sa mga gustong magpiknik. Nandito tayo, nandito tayo. Sa, sa... Hior Hiora. Yeah, pasensya na. Medyo mahilig sila sa repetitive names. Hior Hioran, pangalan ng isla na to, na on the uh, R18. Kung i-translate natin sa Tagalog. Uh, speaking of being repetitive, uh, ang uh, pagkain natin na uh, nasa harapan dito ay sikat-sikat. Lima-lima. Isda-isda, kanin-kanin, lato-lato, si cucumber, <laughs> at si urchin. At syempre meron ding hipon, hipon. At uh, tama na yung aking satsat. Swerte rin ako, Bijeros, dahil part ng island hopping package na pinili ng aming team ang seafood lunch na to. Kung pupunta kayo rito at medyo tight ang budget, mas mainam na magbao na lang para tipid. Kung magbabaon, siguraduhin itapon ng maayos ang basura nyo, okay, Bieros? Dahil uso rito ang paulit-ulit, itapon sa tamang lagayan ang basura nyo. Responsible travel, Bieros! Mula sa isang isla na mainam na stopover, pupuntahan natin ng kahit sa isang isla sa Britanya na pwedeng matulugan. May tulugan na! Hehehe, <laughs> sa isla ng Buntunon. Mga Piero, welcome to Bon Bonon Island. One of the 24 islands and islets dito sa Britannia group of islands. Uh, guessing... Tayo lang nandito. Kaya nagsisilbi itong pahingahan ng mga mangisda. Nabait ang may-ari ng isla. Kaya ngayon, pati mga turista, pumapasyal na rito. Kamusta po? Oh, yeah. Napakaganda po. I'm the one who manages the year. Wow. Wow. Ano oh, pong pangalan po ng isla? Bonbon. This is Bonbon Island. Bonbon. But it used to be for the the elders who used to know the island. Right. They call it Bonbonon. Bon Sometimes bon it's Bonbonai. Bonbonai. But for now, I think... Uh, ano pong ibig sabihin nun? Because of this... Uh, the, the island is surrounded by Bonbon. Bonbon. Bonbon San. San. Okay. All right. Ano pong ginagawa ng mga turista dito, ma'am? Uh, they stay here for sleepovers. Sleepovers. But usually they would just stay for three days. Because there's no water here really. No water, no electricity. Pwede nyo ba bang itour ako sa inyong napakagandang isla? Ang isla ng Bonbonon? May ikot mo sa loob ng hindi lalagpas sa 30 minuto. Na 
naman, inilibot ako ni ma'am. Na kwento pa niya na ang paglibot ng isla ay fishing ground ng mga lokal na mga isda. Uh, pwede silang manghuli ng uh, yung, yung dinadive na fish, <laughs> the bigger ones. Opo. Yung malalaki, stone, um, stone fish. Stone fish, yes. Pagkagabi, maraming nag stay ng mga fishing boats. So it's vegetation sa gitna. Sand around it. Okay, and then you were saying that uh, a lot of people dock here or dahil may CR. Kung magdala sila ng sariling lang tents, well, landing fee lang, 10 pesos. A landing fee, 10 pesos, which is nothing. It is, we use that for cleaning. For maintenance. <laughs> for clean, to maintain the comfort room. And just like that, naikot ko na ang buong isla ng Bonbonon. This is one of our basic accommodation. A maliit na house. We provide na lang mattresses, uh, blankets, and pillows. Sinabi nyo, yung buong isla, kung gusto nyo i-renta... 10,000. 10,000? Everything. A night? A night. Okay. Pero pag ito lang mismo? Ito lang, this one five one plus five. yung mga sleeping. Ano. Uh, and we provide tubig, pang luto, and we provide drinking. Drinking. And mga utensils for, for eating. Lagi, no? O nga pala, magiging kapit-bahay niyo ang may-ari ng isla. Para mas worry-free ang inyong island stay, sa harap lang ng isla ng Bunbonon, pwedeng-pwedeng mag-free dive at snorkeling. Kitang-kita ang ganda ng corals dito. nag-iisip ng may uuwing tatak sa Nagustin. I got you covered, Viheros. Nariyan ang iba't ibang dinay na isda at samot sa aring tuyo para sa masarap na almusal. Pero kung merong may tatak sa Nagustin na kailangan ko raw matikman, ito yun, ang Salvaro. Si Julius ang tagapagmana ng recipe ng crunchy bread na to. Ang kanyang nanay na si Aling Dulcing ang isa sa pinakasikat na gumagawa ng Salvaro sa buong San Agustin mula pa 1982. At hindi biro ang dinanas ni Julius nang ipinagpatuloy niya ang sinimula ng kanyang nanay. Ah, uh, na mahirap kasi hindi mo alam paano ah, bibis kante para madali ma mag gumawa ng Salvaro. Ano paano nga mga paggawa? Ano ba yung ingredients sa Salvaro? Ah, uh, ang primera na asangkap nito, una yung ah, uh, Nyog. Nyog. Mm -hmm. Na parang, ano yun? Tuyo na? Tuyo na oh, yun. Ah, okay. Tapos? Uh, sugar. So yung nyog yung... flower sugar. Tapos kailangan siyang manipis na manipis, no? Oo. Uh. Siyempre, di ko na pinalampas ang pagkakataong gumawa ng Salvaro. So, di in, tapos gano'n. Okay. <laughs> Tada! It's the Kiman time. Pwede na po nating tikman. Okay. Okay. Ayan. Sobrang thin. So, Mas malit pa sa baraha. Yung kulay niya, mm -mm. tinan mo, parehas lang kulay niya. Kasi yung init ng kawin natin, medyo hindi siya lakasan. Mm. Kailangan lang katamtama lang yung katamtama. init ng oven para maganda ang result ng texture ng pagkaloto ng salvato. 
Huwag ka na umiyak. Huwag ka na kayo na explain na yan, pero... Wala. Huwag ka paliwanag lang. Ayan. Hmm. Oo nga. Nagagets ko na kung bakit gusto mong papakain to kapag nanonood ko ng TV. Parang, hindi siya nakakasuya. Hindi siya ganun katamis. No. Hindi mo lang kung ilang na nangubos mo. Hmm. Habang nanonood ka ng TV. Pwede parang sarap itong ano? I-crush sa ice cream. Ah, yung isang... Okay, isa ka box. Ano yan? 50. Ilang-ilang pieces po? Bale, 45 pieces ang lang ang tama niyan. Plano pa lang namin na, ano, maglagay sa... sa Britannia, sa... sa ano, sa... sa Tandag may meron na. Meron na sa terminal. Ayun. Sa mga bus terminal. Ah, bus terminal. Ayun, ayun. Pero malamang, malamang, kilala naman kayo dito eh, nung basta't kapag napagpunta sila sa San Agustin. Pag San Agustin, alam nyo nang taga rito na dito ang paggawa ng Salvaro. Oo. Ang flavor naman ng Salvaro na to, banana. Okay, freshly baked uh, banana Salvaro. <laughs> Hirap i-compare dahil yung isa, hindi bagong luto eh. Ito bagong luto. At parating masarap pagka pag bagong luto, very warm. Sa so, totoo lang, hindi ko lang kita yung defense. Pagkit ko yung mata ko, feeling ko ito pa rin yung original. Tahimik at walang bahay ng stress. And guess what? Hassle-free rin ang pagpunta dito. Mula butuan, maaaring sumakay ng bus o van papunta rito. Nibihira ang mga pribadong sasakyan, walang mga taxi na umiikot-ikot, at bilang lang ang mga jeep. Ang meron dito, ang sasakyan maaasahan anytime, anywhere. Ang habal-habal. Dito po sa San Agustin, yung usual um, kind of transportation po ng mga tao dito is ang um, yung habal-habal, yung single motor, tsaka tricycle. Ayun! Kinala dito ang habal-habal bilang Skylab. Hango yan sa isang US satellite na bumaksak sa Earth noong 1979. Ang dalawang kahoy sa gilid ng motor ang animoy antena ng satellite. <laughs> Aba, malakas ba ang signal nito? Pero para sa ibang locals, shortcut yan ng Sakay na Lab. Kaya naging Skylab. What should I say? Skylab. And you know, my mantra, Bijeros, I love my job. Kaya, yeah. go kami ng aking producer papunta sa aming susunod na destinasyon. Sus kada bihero, ihahatid ka ng habal-habal sa kabilang barangay. Pero mas iwas ka ba moments kung dalawa kayong sakay ng Skylab? Para mas balanse si biheros. Malam motocross, perfect ito sa mga kali na di pa cementado. Now I know why the locals use it. San Agustin sa agritourism. Next is ang viewing deck na po namin. Facing siya sa Pacific Ocean. Wow. Yan yung Britannia Island. Medyo romantic nga naman eh, no? Kahit pang tito o tita feels ang dating ng farm na to, mayroon din pasok para sa mga millennial. at saka afternoon from 5 to 7. Ganun. Magandang magmuni-muni dito. Tapos kapag may problema ka, pupunta ka lang dito. So, ito yung minupuntaan mo kapag may problema. <laughs> yes po. May peace of mind ka dito, sir. Kasi, ano, ma, kapag gabi, mm -hmm. parang peaceful siya. 
Sigurado ako magugusto naman ng lahat ang pick and pay experience rito. Yung mga workers po talaga namin is locals, puro sila farmers. We are like encouraging them to go for agribusiness na at least naman po matulungan namin sila na magkakumita naman ng extra income. For example na din po doon yung TESTA. Um, we give um, trainings para sa mga farmers. Free training po siya, like scholars po siya ng TESTA. And then we give them the certificate naman po. Pwede naman nila magamit outside. Winner din ng walang kamatayan adrenaline pumping activities. Road. O yung masusubukan ng fear of heights nyo. <laughs> Pati na rin ang sikmura. sa adventure, hindi mag-slow down at mag-relax lang. Pero syempre, dito pa rin tayo babaksak sa pangbansang pastime ng mga biyero. Ang rasa, ang ganda ng view talaga dito, ha? Nice. Yan ba yung tinola? Tinolang little chicken. Tinolang little chicken. Kita-kita dito ngayon sa Britannia group of islands from where we are because we are here at Pungkay, native chicken restaurant dito sa loob ng Almeda Farm. Pungkay is actually on a high area. That's why it's called Pungkay. Kita-kita naman. Bukod sa magandang view, this is their dining area. Of course, from the name Pungkay Native Chicken Restaurant, ang kanilang specialty ay different types of native chicken cuisines or dishes. First up, Yeros, masabaw, malasa. Nako, ito ang nakaka-good vibes na luto ng manok. Eh, hindi ko kayo binubola dahil nandito na ang tinola. Pisahin na natin ito, Chow. Ayun, natali. Nice to uh, take notice is that pretty much lahat ng ingredients ay nagmula dito sa farm, which is a very good thing. It's not just fresh, but, syempre, pwede mong ibaba yung cost. Susunod! Oh, you gotta love this chicken dish! Mapapalafang ka sa nilagpang na native na manok! Hoy, sarap na ito, guys! Nilagpang, inihaw muna, tapos nun, niluto sa gata. And... that aftertaste. Um. Oh, yeah. Let's make one thing see, Papa. So, Dulu. Love it, baby. Nice. Good job. Awesome. We're going to go to the uh, uh, specifically native chicken restaurant. So, I'm going to go to the restaurant. I'm going to go to the native chicken. I'm going to go to the native chicken. I'm going to go chicken. It's free range. It's the healthier option. Um. Wala silang kinakain na, alam mo yun, artificial chuchu. They roam around free. Native chicken dishes sold! Saan tayo? So, may isla ka na na medyo relax-relax lang. Alam mo yun, kakain ka lang, sunbathing-sunbathing. Enjoy, enjoy, inom, inom. Pero gusto mo rin pumunta sa isang isla na medyo kailangan action pack. Thank God, meron silang tinatawag na Boston Island. At ito yung kanilang water sports hub. Kung saan, kita nyo naman. 
nag enjoy ang ating mga turista sa iba't ibang water sports activities. Banana boat, 100 pesos per head! Pero ako, kuya generous, ako yung mag-drive sa kanila. <laughs> Nakakatuwa rin dahil ipinatutupad din nila rito ang waste segregation. So we are encouraging naman na the people na to, to practice the organic ways, um, the, the, the proper waste disposal sa mga, sa mga basura, na hindi basta-basta tinatapon sa kung sa saan lang. The perfect way to say this, Bejeros, when you visit them, act like a local. Ang lupit you guys. Keep it clean, keep it green. ang iba't ibang water adventures araw, sa gabi, eating ang the best activity. Lalo na kung seasoned hot pa ang mga paboritong Filipino delicacies. Tapos, samahan pa ng buffet. Bantayan ng beach bod? Nah, bukas na lang. <laughs> Mapapasubo ako nito, Bieros. Winner, winner, lobster dinner! Alam niyo na, happy tummy, happy Biero. And last but definitely not the least, ang mahaba at tahimik na shoreline na to. Hindi tayo ngayon sa Kalubyukan Beach. Sa kanilang local dialect, it means Nyugan. Pasok sa isipan mo ay, wait, teka, parang virgin side pa ito ng Surigao del Sur, ah. Parang wala pang resort dito, ah. If you think about how fine the beach or the sand is, tapos doon malawak yung beach, parang, ah, tayo na una dito. Of course, meron na rin resort dito, of course. Pero not your huge three to five star resorts. But uh, you definitely can see now in uh, Shargao. Speaking of Shargao, um, uh, alam naman natin lang, Shargao is, is just gaining popularity by the day and, and not just for local tourists, also for international ones. is also beautiful. So, we're just giving you options para at least hindi masyadong masaturate ng mga turista ang island ng Siargao and neighboring towns. This place, I'm sure you guys will also enjoy and I'm sure there's, you know, not just a fraction, a big chunk of, uh, of tourists that would want peace and quiet. Wala masyadong ingay. Yes, Bieros, there is more to explore in Surigao. 
Hanap niyo ba ang tulong laway ni Shes? Meron yan dito. Hanap niyo ba ang saktong bakasyonan para sa barkada? Pasok ang lugar na to. Gusto niyo bang maging alone? But not lonely? Pwedeng pwede yan dito. At para sa lahat ng yan, kailangan niyo ang perfect background. Yung ayaw niyo ipakalam sa iba, pero gusto niyo ipagsigawan sa buong mundo ang ganda ng lugar. Saktong-sakto ang San Agustin!